హలో ఎవరివన్ ఏకేఎస్ ఐఏఎస్ మెయిన్ శిక్షణ ఫ్రీ ఇనిషియేటివ్కి స్వాగతం దిస్ ఈజ్ సంతోష్ కోక ఈరోజు క్వశ్చన్ చూసే ముందు స్మాల్ అనౌన్స్మెంట్ అనేది చూద్దాం ఏబీపీఎస్సీ గ్రూప్ టూ తెలుగు మీడియం క్లాసెస్ అనేవి స్టార్ట్ చేయబడ్డాయి ప్రిలిమ్స్ మెయిన్స్ బ్యాచ్కి సంబంధించి పూర్తి సిలబస్ కవరేజ్తో రాష్ట్ర స్థాయి అధ్యాపకులతో మెటీరియల్ ఇస్తూ టెస్ట్ సిరీస్ కూడా నిర్వహిస్తారు ఫర్ మోర్ డీటెయిల్స్ ఈ నెంబర్స్కి కాల్ చేసి వివరంగా తెలుసుకోవచ్చు అయితే ఈరోజు మెయిన్ శిక్షణకు సంబంధించి క్వశ్చన్ ఫర్ ఎయిటీన్త్ అక్టోబర్ ట్వంటీ సబ్జెక్ట్ సామాజిక న్యాయానికి సంబంధించి ఒక క్వశ్చన్ అయితే తీసుకున్నాం డిస్కస్ ద రీసెంట్ చేంజెస్ ఇన్ ద లేబర్ లాస్ ఇన్ ఇండియా అండ్ దర్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ వర్కర్స్ రైట్స్ అండ్ సోషల్ సెక్యూరిటీ ఇక్కడ త్రీ స్టెప్స్ అనేవి రెగ్యులర్గా మనం ఫాలో అవుతున్నాం ఫస్ట్ స్టెప్ క్వశ్చన్ రీడింగ్ విత్ ఇన్ వన్ మినిట్ మనం ఇక్కడ ఈ క్వశ్చన్ ట్యాగ్స్ ఏంటి కీవర్డ్స్ ఏంటి అనేది ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి రైట్ సో ఇక్కడ మేజర్గా ఇంపార్టెంట్ స్టెప్గా మనం తీసుకుంటున్నాం రైట్ ఇక్కడ టాపిక్ ఏంటి లేబర్ లాస్ అనేది ఇక్కడ టాపిక్ ఎన్ని పార్ట్స్లో ఇచ్చారు ఒకటే పార్ట్లో ఇచ్చారు ఒకటే క్వశ్చన్ టైప్ రైట్ వెరీ ఈజీ భారతదేశంలో కార్మిక చట్టాల్లో ఇటీవల మార్పులు మరియు కార్మికుల హక్కులు మరియు సామాజిక భద్రతపై వాటి ప్రభావం గురించి చర్చించండి అని ఇచ్చారు సో ఇక్కడ డిస్కస్ అనేది క్వశ్చన్ టైప్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ డిస్కస్ అంటే ఇక్కడ ఏం చేస్తాం పాజిటివ్స్ అంటే సానుకూల నెగిటివ్స్ ప్రతికూల అంశాలు అయితే మనం రాయాల్సి ఉంటుంది అదేవిధంగా కీబోర్డ్స్ అనేవి అడ్రస్ చేస్తూ ఇక్కడ మనం మిగతా అదే కంటిన్యూ చేస్తాం అంటే ఇక్కడ రీసెంట్ చేంజెస్ అంటే ఇటీవలి మార్పులు ఏవైతే ఉన్నాయో దానికి సంబంధించి మనం ఫోకస్ చేయాలి ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ నెక్స్ట్ మనకి ఇంపాక్ట్ ప్రభావం అనేది కూడా ఇక్కడ ఇచ్చారు ఇక్కడే మనం మన డిస్కస్ అనే కీవర్డ్ని అప్లై చేయాలి క్వశ్చన్ ట్యాగ్ని రైట్ సో ఇంపాక్ట్ అంటే ఇక్కడ పాజిటివ్ ఇంపాక్ట్ అదేవిధంగా నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ అనేది రాస్తే సరిపోతుంది ఫైనల్గా ముగింపులో మనం తీసుకోవాల్సిన చర్యలు కొన్ని రాస్తాం రైట్ సో ఇక్కడ ఒక స్ట్రక్చర్ అనేది క్రియేట్ చేస్తే మన కీవర్డ్స్ అండ్ క్వశ్చన్ ట్యాగ్స్కి అనుసంధానంగా మొదటిగా మనం ఇటీవలి మార్పులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి సంబంధించి మనం ఇక్కడ అడ్రస్ చేస్తాం రైట్ సో సెకండ్ పార్ట్లో మనం సానుకూల ప్ర ప్రభావాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి సంబంధించి మనం రాస్తాం నెక్స్ట్ ప్రతికూల ప్రభావాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి సంబంధించి మనం నెక్స్ట్ రాస్తాం ఫైనల్గా తీసుకోవాల్సిన చర్యలు రైట్ సింపుల్ స్ట్రక్చర్ ఇక్కడ ఈజీగా మన క్వశ్చన్కి అనుగుణంగా రాస్తాం చాలామంది కన్ఫ్యూజ్ అయ్యారు ఇక్కడ డిస్కస్ అయిన కీవర్డ్కి సంబంధించి సవాళ్ళు అని సపరేట్గా రాస్తున్నాం రైట్ సో ఇక్కడ పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్స్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది ఎందుకంటే తీసుకున్న మార్పులు కాబట్టి ఆ మార్పులకు అనుగుణంగా ఏం జరుగుతుంది పాజిటివ్ జరుగుతుందా నెగిటివ్ జరుగుతుందా అనేది క్వశ్చన్లో క్లియర్ కట్గా ఇక్కడ అడిగారు ధైర్ ఇంపాక్ట్ రైట్ ధైర్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ రీసెంట్ ప్రభావాలకు సంబంధించి రైట్ రీసెంట్ చేంజెస్ ఇటీవల చేసిన మార్పులకు సంబంధించి ప్రభావాలు ఏంటి అని అడిగారు కాబట్టి మనం అక్కడ దాన్నే అడ్రస్ చేయాలి చాలామంది ఏం చేశారు ఇక్కడ ధైర్ ఇంపాక్ట్ అంటే ఇక్కడ వర్కర్స్ సంబంధించి ఉన్న సమస్యలన్నీ సవాళ్ళ రూపంలో రాసుకుంటూ వచ్చారు అక్కడ డైవర్ట్ అయ్యారు రైట్ అది ఫోకస్ అనేది కీవర్డ్స్ అనేది చాలా అబ్జర్వ్ చేయాలి నెక్స్ట్ బ్రెయిన్ స్టార్మింగ్ సంబంధించి ఒక్క నిమిషంలో ఇక్కడ కీవర్డ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దీనికి సంబంధించి మనం అన్నీ లింక్ చేసుకోవాలి మొదటిగా చూసుకుంటే ఇక్కడ వేతన కోడ్ కావచ్చు ఇలా లేబర్ లాస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ నాలుగు లేబర్ లాస్ని మనం కంపల్సరీ లింక్ చేసుకుంటాం రైట్ నెక్స్ట్ మనకి కొన్ని రిపోర్ట్స్ సంబంధించి నివేదికలు మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంటర్నేషనల్ లేబర్ ఆర్గనైజేషన్ కావచ్చు లేదా నీతి ఆయోగ్ కావచ్చు వరల్డ్ బ్యాంక్ కావచ్చు ఇలాంటి ఇంపార్టెంట్ రిపోర్ట్స్ అనేవి మనం లింక్ చేసుకుంటాం దాంతోపాటు మనకి ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా మనం లింక్ చేసుకుంటాం రైట్ సో వివిధ రకాల డేటాకు సంబంధించి కూడా మనం ఇంక్లూడ్ చేసుకోవాలి రైట్ సో మేజర్గా ఇక్కడ ఐఎల్ఓ రిపోర్ట్స్ ఎక్కువగా రిలీజ్ చేస్తుంటుంది అదేవిధంగా మనకి దేశీయంగా మనం చూసుకుంటే కొన్ని ఇంపార్టెంట్ సెంటర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సెంటర్ ఫర్ మానిటరింగ్ ఇండియన్ ఎకానమీ అనేది లేదా ఎకనామిక్ సర్వే సంబంధించి కావచ్చు ఇలాంటి డేటా అనేది మనం లింక్ చేసుకుంటాం రైట్ అయితే పరిచయానికి వస్తే ఇక్కడ కరెంట్ అఫైర్స్ రిలేటెడ్ ఇంట్రడక్షన్ అనేది మనం రాస్తున్నాం రైట్ సో ఇక్కడ రెగ్యులర్గా మనం రాసేది కరెంట్ అఫైర్స్ ఇంట్రడక్షన్తో మనం స్టార్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి రీసెంట్గా మనకి ఈ చేంజెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటితో ప్రారంభించకుండా ముఖ్యంగా ఈ చేంజెస్ గురించి ప్రభుత్వం ఈ అమలు చేయడంపై ఎలా దృష్టి పెడుతుంది రెండు వేల ఇరవై మూడులో కానీ రీసెంట్గా మనకి జరుగుతున్న కొన్ని కార్మికుల సమ్మెలు కానీ రైట్ వాళ్ళ యొక్క హక్కుల కోసం సంబంధించి రైట్ వాటిని మనం ఇక్కడ కనెక్ట్ చేయొచ్చు రైట్ సో నెక్స్ట్ మనకి బ్యాక్గ్ర
లేబర్ లాస్ ఏవైతే వాటి యొక్క లక్ష్యం గురించి కూడా మనం ఇక్కడ లింక్ చేయొచ్చు అంటే ముఖ్యంగా ఈ పరిధిని సరళీకరించడమే కాకుండా వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న ఆర్థిక వ్యవస్థలో కార్మికుల హక్కులను రక్షించడంలో ఇవి కీలక పాత్ర పోషించడం ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది మేజర్గా మేజర్గా మనం చెప్పచ్చు నెక్స్ట్ నిర్మాణం పార్ట్లో బాడీ పార్ట్లో మనం ఏదైతే అనుకున్నామో స్ట్రక్చర్ ముందుగా బిల్డ్ చేసుకున్నామో దాన్ని యాజ్ టీజ్గా మనం ఇక్కడ అప్లై చేయొచ్చు ఫస్ట్ ఇటీవల మార్పులు అడిగారు కాబట్టి కార్మిక చట్టాల్లో ఇటీవల మార్పులు యాజ్ టీజ్ మనం ఇక్కడ కనెక్ట్ చేస్తున్నాం ఫస్ట్ వేతనాల కోడ్ రెండు వేల పంతొమ్మిదికి సంబంధించి మనం మాట్లాడుకుంటే ఇది సమగ్రంగా పరిష్కరించే విధంగా అన్ని రంగాల్లో కనీస వేతనాన్ని అందించడంలో కీలక పాత్ర పోషించేదిగా తీసుకొచ్చారు కాబట్టి దాని గురించి చెప్తాం అదేవిధంగా ఇక్కడ ఒక రిపోర్ట్ విషయంలో మనం అంతర్జాతీయ కార్మిక సంస్థ ఏదైతే ఉందో దానికి సంబంధించి ప్రపంచ వేతన నివేదిక ప్రకారం కనీస వేతన ప్రమాణాలు మన వేతన అసమానతలను తగ్గించడంలో కీలక మార్పులు మనకి కలిగిస్తాయి కాబట్టి వాటికి సంబంధించే ఇక్కడ మనం మార్పులు తీసుకున్నాం అనేది చెప్పచ్చు రైట్ పారిశ్రామిక సంబంధాల కోడ్ అనేది కూడా ఇక్కడ లింక్ చేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఇక్కడ ముఖ్యంగా పారిశ్రామిక వివాదాల పరిష్కార విధానాలను సరళీకరించడం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంటూ మూడు వందల మందికి పైగా మందికి లోబడి ఉన్న ఉద్యోగులను ఉన్నత స్థాయి అనుమతి లేకుండా తొలగించే అవకాశాన్ని కల్పిస్తుంది అనేది కూడా చెప్తాను అంటే హైయర్ అప్రూవల్ మనకి ఏదైతే గవర్నమెంట్ అప్రూవల్ ఏది లేకుండా వీళ్ళని తొలగించే అవకాశం అయితే ఉంది కాబట్టి దీనికి సంబంధించి మనకి ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ అనేది కూడా మనం ఇక్కడ లింక్ చేసుకోవచ్చు ప్రపంచ బ్యాంకుకు సంబంధించిన నివేదిక ఏదైతుందో శ్రమ కార్మికుల చట్టాల్లో సరళీకరణ వ్యాపార నమ్మకాన్ని పెంచుతుంది అనేది కూడా ఇక్కడ చెప్తున్నారు అంటే లిబరలైజేషన్ సంబంధించి ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నారు సో ఇలాంటి రిపోర్ట్స్ అనేవి లింక్ చేసుకోవచ్చు రైట్ నెక్స్ట్ వృత్తి భద్రత ఆరోగ్యం మరియు పని పరిస్థితుల కోడ్ రెండు వేల ఇరవై సంబంధించి ఏదైతే ఉందో దాని ప్రకారం మనకి సాధారణ భద్రతా ప్రమాణాలను కల్పిస్తుంది అదేవిధంగా మంచి పని పరిస్థితులను కూడా నిర్ధారించే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఇది కూడా ఐఎల్ఓ ఇంటర్నేషనల్ లేబర్ ఆర్గనైజేషన్ని నివేదించినట్లుగా మనం పని భద్రతా ప్రమాణాలను ఎప్పుడైతే పెంపొందించామో ఆల్మోస్ట్ పనిలో ఉత్పాదకత ఏదైతే ఉందో ఇరవై శాతం మన ఉత్పాదకత అయితే పెరుగుతుంది అనేది కూడా ఇక్కడ చెప్తున్నారు రైట్ సో ఇలాంటి నివేదికలు మనం అడ్రస్ చేసుకుంటేనే మన పాయింట్స్ జస్టిఫికేషన్ పార్ట్లో భాగంగా ఉంటుంది నెక్స్ట్ సామాజిక భద్రత చట్టం రెండు వేల ఇరవైకి సంబంధించి ఇక్కడ లింక్ చేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఇక్కడ ఈ కోడ్ ముఖ్యంగా ప్రధానంగా గిగ్ వర్కర్స్ అదేవిధంగా ప్లాట్ఫామ్ వర్కర్స్ని యాడ్ చేసుకుంటుంది రైట్ వాళ్ళకు కూడా ఈ సామాజిక భద్రత ప్రయోజనాలను విస్తరింపజేసింది కాబట్టి ఇది మనకి ముఖ్యంగా ఆర్థిక సర్వే మనకి ఏదైతే ఉందో రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడుకి సంబంధించి ఆర్థిక సర్వేలో ఈ ఉద్యోగుల ఆర్థిక వృద్ధిలో భాగస్వామ్యం గురించి ప్రస్తావించారు కాబట్టి దాన్ని ఇక్కడ ఫాలో అయ్యాం రైట్ సో నెక్స్ట్ మనకి ఇంపార్టెంట్ కీవర్డ్ ధైర్ ఇంపాక్ట్ వాటి ప్రభావాలు అనేవి అడిగారు కాబట్టి సానుకూల ప్రతికూల అనేవి ఇక్కడ లింక్ చేస్తున్నాం రైట్ సో ఫస్ట్ వేతన ప్రామాణీకరణ అనేది పాజిటివ్ ఫ్యాక్టర్గా ఇక్కడ తీసుకోవచ్చు ఎందుకంటే వేతన కోడ్ ఏదైతే ఉందో రెండు వేల పంతొమ్మిది సంబంధించి అన్ని రంగాల్లో సమాన కనీస వేతనాన్ని నిర్ధారించడం అనేది జరిగింది కాబట్టి ఈ వేతన వివక్షణ అయితే తగ్గించే విధంగా మనకు ఉపయోగపడుతుంది అనేది చెప్పచ్చు రైట్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నీతి ఆయోగ్ నివేదిక రెండు వేల ఇరవై మూడు నివేదిక ప్రకారం ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ కనీస వేతన సంస్కరణలో భారతదేశంలో వంద మిలియన్లకు పైగా కార్మికులను ఉన్నత స్థాయికి తీసుకెళ్లే ఛాన్స్ అయితే ఉందనేది కూడా నివేదిక అనేది మనం ఇక్కడ కనెక్ట్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ మెరుగైన పని పరిస్థితులు కూడా కల్పించే మన పాజిటివ్నెస్లో ఇక్కడ ఈ కోడ్స్ వల్ల మనకి కలిగాయి అనేది కూడా చెప్పచ్చు ఎందుకంటే అసంఘటిత రంగం కార్మికుల ఆరోగ్య భద్రతను బలోపేతం చేస్తుంది వారి శారీరక ఆరోగ్యాన్ని కూడా మెరుగుపరిచే విధంగా ఉద్యోగ భద్రతా కోడ్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ జాతీయ భద్రతా మండలి నివేదిక కూడా మనకి ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ రైట్ నేషనల్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ రిపోర్ట్ ఏదైతే ఉందో రెండు వేల ఇరవై మూడుకి సంబంధించి కొందరు పరిశ్రమల్లో భద్రతా చట్టాలను కఠినంగా అమలు చేసిన తర్వాత పని ప్రమాదాలు పదిహేను శాతానికి తగ్గాయని నివేదించింది అదే ప్రకారం ఇక్కడ ఇన్ఫార్మల్గా మనకున్న అంశాలకు సంబంధించి కూడా మనం ఇక్కడ మాట్లాడుకోవచ్చు అంటే పని ఉద్యోగ భద్రతకు సంబంధించి కోడ్ అయితే ఇక్కడ ప్లస్ పాయింట్గా చెప్పుకోవచ్చు అనధికార కార్మికులకు సామాజిక భద్రత అనేది ఇక్కడ చెప్తున్నారు ముఖ్యంగా భారతదేశంలో మనకి కార్మిక శక్తిలో ఎనభై శాతంకి పైగా ఈ అనధికారిక కార్మికులే వర్క్ చేస్తున్నారు రైట్ వీళ్ళకి సంబంధించి ముఖ్యంగా గిగ్ అదేవిధంగా అనుకున్న ప్లాట్ఫామ్ వర్కర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి ఇక్కడ కార్మికులకి సామాజిక భద్రతా ప్రయోజనాలను విస్తరించడం అనేది ప్లస్ పాయింట్గా చెప్పుకోవచ్చు రైట్ సో నెక్స్ట్ ఉద్యోగ భద్రత క్షీణత అనేది జరిగింది అది కూడా నెగిటివ్ ఫ్యాక్టర్గా చెప్
కలిగిన సంస్థలకు ఉద్యోగులను ముందస్తు అనుమతి లేకుండా తొలగించే అవకాశం కల్పించింది కాబట్టి ఇది చాలా వాళ్ళ నిరుద్యోగ భయాన్ని కార్మికుల్లో పెంచే విధంగా ఉంది కాబట్టి ఇది ఒక నెగిటివ్ ఫ్యాక్టర్గా ఇక్కడ మనం చెప్పచ్చు రైట్ ఎందుకంటే రెండు వేల ఇరవై రెండులో సెంటర్ ఫర్ మానిటరింగ్ సెంటర్ ఫర్ మానిటరింగ్ ఇండియన్ ఎకానమీ ప్రకారం ఈ కోడ్ ప్రవేశపెట్టిన తర్వాత పలు చిన్న పరిశ్రమల్లో ఉద్యోగుల తొలగింపులు ఆల్మోస్ట్ పన్నెండు శాతానికి పెరిగాయంట రైట్ సో ఈ ప్రత్యేకించి ఇలాంటి వాటిని మనం ఫోకస్ చేయాల్సిన అవసరం అయితే ఉంది ప్రభుత్వం అనేది మనం నీడెడ్ మెజెస్లో రాయచ్చు నెక్స్ట్ సామూహి సామూహిక బేరసారాలను బలహీనపరచడం కూడా ఇక్కడ మనకి మేజర్గా నోటీస్ లేకుండా సమ్మెలు కావచ్చు లాకౌట్ల అవసరానికి పరిమితి పెంచబడింది అనేది కూడా మనం ఇక్కడ చెప్పాం రైట్ ఇక్కడ ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్ ట్రేడ్ యూనియన్ కాన్ఫరెన్స్ కాన్ఫెడరేషన్ ఏదైతే ఉందో రెండు వేల ఇరవై మూడుకు సంబంధించి ఇచ్చిన సమాచారం ప్రకారం మనకి సమ్మెలపై ఆంక్షలు తరచుగా తక్కువ వేతనాలు కావచ్చు మనకి పేలవమైన పని పరిస్థితుల్లో సంబంధం కలిగి ఉంటాయి కాబట్టి అనేది నివేదిక ఇక్కడ ఇచ్చింది సో ఈ సామూహిక బేరసారాలను బలహీనపరిచే విధంగా కొన్ని మార్పులు చేయడం కూడా ఒక సవాలుగా మనం తీసుకోవచ్చు సామాజిక భద్రత యొక్క పరిమిత అమలు అనేది కూడా ఇక్కడ మనం చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే సామాజిక భద్రత విస్తరించినప్పటికీ వాస్తవంగా అవి ముఖ్యంగా గ్రామీణ ప్రాంతాలకి అమలు చేస్తారా లేదా లేదా అనధికార రంగాలకి సంబంధించి కూడా పూర్తిగా బలహీనంగా ఉంది కాబట్టి దాన్ని ఇంప్లిమెంటేషన్ ఏదైతే ఉందో అమలు అనేది చాలా బలహీనంగా ఉంది అనేది ఇక్కడ చెప్పచ్చు రైట్ సో ఇవన్నీ మనకి ప్రతికూల అంశాలుగా ఇక్కడ చెప్పచ్చు ఫైనల్గా మనకి కొన్ని సమస్యలు ఏవైతే ఉన్నాయో ప్రతికూల అంశాలకు సంబంధించి ఏం చేయాలో అనేది మనం యాజ్ ఏ అప్కమింగ్ సివిల్ సర్వెంట్ మనం చెప్పాలి కాబట్టి అవసరమైన చర్యలు మనం సపరేట్గానే రాయచ్చు స్పేస్ బట్టి టైం బట్టి లేదా కంక్లూజన్లోనే మనం ఈ పర్టికులర్ పాయింట్స్ అయితే చెప్పచ్చు రైట్ బలమైన అమలు యంత్రాంగాలు అయితే మనకు కావాలి అంటే చట్టాలు విస్తృతమైన ఫ్రేమ్ వర్క్ అందిస్తున్నప్పటికీ మనకి ఇప్పుడు ఈ నాలుగు కోడ్లు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి బలంగా ఉన్నప్పటికీ విస్తృతంగా ఫ్రేమ్ వర్క్ ఉన్నప్పటికీ సమర్థవంతమైన అమలు మనకి చాలా మైనస్ పాయింట్గా ఇక్కడ చెప్పచ్చు దాని మీద ఫోకస్ చేయాలి ఎందుకంటే ముఖ్యంగా గ్రామీణ ప్రాంతాలు కావచ్చు అనధికార రంగంలో కావచ్చు బలమైన పర్యవేక్షణ వ్యవస్థలు అవసరం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి కార్మిక మార్కెట్ సమర్థత నివేదిక అనేది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లేబర్ మార్కెట్ ఎఫిషియన్సీ రిపోర్ట్ ఏదైతే ఉందో రెండు వేల ఇరవై మూడుకు సంబంధించి సమర్థవంతమైన పర్యవేక్షణ కోసం ప్రాంతీయ కార్మిక కార్యాలయాలను ఏర్పాటు చేయాలని సూచిస్తుంది అంటే రీజనల్ రీజనల్ లేబర్ ఆఫీసెస్ అనేవి మనకి ఇంపార్టెంట్ రైట్ వీటిని ఏర్పాటు చేస్తే ఈజీ అవుతుంది అనేది చెప్తున్నారు పర్యవేక్షణ సంబంధించి నెక్స్ట్ కార్మికుల హక్కుల పరిరక్షణ అయితే మనకి ఇక్కడ వ్యాపారాలకు ఇచ్చే మనకి వశ్యత కావచ్చు ఉద్యోగ భద్రత కావచ్చు కొంత వాళ్ళకి ట్రీట్మెంట్ సంబంధించి కావచ్చు ఈ కార్మికుల ప్రాథమిక హక్కులతో రాజీ పడకుండా చూసుకోవాలి అంటే ఇక్కడ మనకి ఉన్న లేబర్ రైట్స్ కావచ్చు ఫండమెంటల్ రైట్స్ కావచ్చు వీటికి సంబంధించి విరుద్ధంగా ఉండకుండా చూసుకోవాలి అంటే కార్మికుల హక్కులపై ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఐఎల్ఓ సమావేశం ఏదైతే ఉందో కార్మిక వశ్యత మరియు ప్రాథమిక హక్కుల రక్షణ మధ్య సమతుల్యత కోసం అది ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని మనం ఆ సమతుల్యత మనం కాపాడుకోవాలి నెక్స్ట్ అందరికీ సామాజిక భద్రత అనేది కూడా మనం ఇక్కడ ఫోకస్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది ఎందుకంటే సార్వత్రిక కవరేజీని మనం నిర్ధారించాల్సిన అవసరం అయితే ఉంది ముఖ్యంగా గిగ్ కార్మికులు కావచ్చు వలస కార్మికులు కావచ్చు అనధికార రంగ కార్మికులు కావచ్చు వీళ్ళ ముగ్గురిని మనం మైగ్రెంట్ గిగ్ గ్రిగ్ కావచ్చు ఇన్ఫార్మల్ వర్కర్స్ కావచ్చు ఈ వీళ్ళ ముగ్గురిని మనం పటిష్టంగా బలోపేతం చేయాలి కాబట్టి వాటికి సంబంధించి సామాజిక భద్రత పంపిణీ యంత్రాంగాలను బలోపేతం చేయాల్సిన అవసరం అయితే ఉంది ఎందుకంటే కార్మికులు అందరికీ సార్వత్రిక సామాజిక భద్రత సంఖ్యను రూపొందించాలని ఆల్రెడీ మనకి ఎకనామిక్ సర్వే మనకి ఆర్థిక సర్వే రెండు వేల ఇరవై మూడు సిఫార్సు చేసింది కాబట్టి దాని ప్రకారమే తీసుకున్నారు రైట్ సో ఫైనల్గా ముగింపుకు వచ్చేసరికి ఒకటి నుంచి ఒకటిన్నర భవిష్యత్తును ఉద్దేశించి మనం ఇక్కడ కనెక్ట్ చేయొచ్చు ముఖ్యంగా భవిష్యత్తులో కార్మిక సంస్కరణలు సాంకేతిక పురోగతులను ఉపయోగించు లేదా పని విధానాల్లో మార్పులతో అభివృద్ధి చెందేలా మనం తీసుకోవచ్చు ముఖ్యంగా మనం గిగ్ ఆర్థిక వ్యవస్థలో అడిగిపెట్టాం కాబట్టి రైట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ రైట్ సో లేదా మనం ఇక్కడ మనకున్న సుస్థిరాభివృద్ధి లక్ష్యం ఎనిమిదిని మనం ఇక్కడ కనెక్ట్ చేయొచ్చు ఇక్కడ ఎనిమిది అంటే డీసెంట్ వర్క్ ఫోర్స్ మనకి అదేవిధంగా మనకున్న ఎకనామిక్ గ్రోత్ అనేది మనం ఇక్కడ కనెక్ట్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే ముఖ్యంగా వాళ్ళకు ఉన్న కార్మికుల సంక్షేమం మనకి ఇంపార్టెంట్ అదేవిధంగా ఆర్థిక వృత్తి అయితే ప్రధానంగా దాంతో కనెక్ట్ చేయబడి ఉంది ఈ ఎస్టీజీ ఎయిట్ని మనం ఇక్కడ కనెక్ట్ చేస్తూ భవిష్యత్తు ఉద్దేశించి ముగింపు చేయొచ్చు రైట్ ఇవి 
మనకున్న క్వశ్చన్ ట్యాగ్ అదేవిధంగా ఇంపార్టెంట్ కీవర్డ్స్ ఆధారంగా మనం ఈ అప్రోచ్ అండ్ స్ట్రక్చర్తో మనం ఇంపార్టెంట్గా రాయచ్చు అయితే ఈరోజు రాసిన ఆన్సర్ మనకి లలిత రాశారు ఇక్కడ ముఖ్యంగా రెండు వేల ఇరవైలో కొత్తగా తీసుకొచ్చిన నాలుగు కార్మిక సంస్కరణలపై తీవ్ర వ్యతిరేకత వస్తున్న నేపథ్యంలో రెండు వేల ఇరవై నాలుగు కేంద్ర ట్రేడ్ యూనియన్ సంఘాలతో ప్రభుత్వం రౌండ్ టేబుల్ సమావేశం ఏర్పాటు చేసిందని రీసెంట్ కరెంట్ అఫేర్స్ ఇంట్రడక్షన్ లింక్ చేసుకున్నారు వెరీ వెరీ గుడ్ నెక్స్ట్ వలస పాలన కాలం నాటి మరియు స్వాతంత్రం అనంతరం వచ్చిన కార్మిక చట్టాలను దాదాపుగా నలభైకి పైగా చట్టాలను కలిపి నాలుగు చట్టాలుగా రూపొందించారు అనేది ఇక్కడ చెప్పారు అవే ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారు వెరీ గుడ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆల్సో రైట్ పై కోడ్ల కారణంగా ప్రభుత్వం కార్మికులను వివిధ రకాల బెనిఫిట్లను అందిస్తుంది అనేది కూడా ఇక్కడ చెప్పారు ఇక్కడ ప్రయోజనాలు అని రాస్తే ఇంకా బెటర్గా ఉంటుంది అంటే కంప్లీట్గా తెలుగు అనేది కొన్ని కొన్ని పర్వాలేదు కానీ ఇలాంటివి మనం యాజ్ సీజీగా తెలుగులోనే రాయడం బెటర్ నెక్స్ట్ ఫ్యాక్టరీ మైనింగ్ ప్లాంటేషన్ మోటార్ ట్రాన్స్పోర్ట్ బీడీ కార్మికులు మరియు వలస కార్మికులు కూడా భద్రత కల్పించడం అనేది ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఎంప్లాయ్మెంట్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ మరియు ఎంప్లాయ్మెంట్ పెన్షన్ స్కీమ్ను కూడా పునరుద్ధిస్తుంది అనేది కూడా ఇక్కడ చెప్పారు వెరీ గుడ్ ఈ చట్టాల ప్రభావం ఏవైతే ఉందో వాటికి సంబంధించి చూసుకుంటే కార్మికుల హక్కులపై అనుకూల ప్రతికూల అనేది కూడా ఇక్కడ లింక్ చేశారు సత్యమేవ జయితేకి శ్రమయేవ జయితే సమానం అని పరిగణించడం కావచ్చు కార్మికుల యొక్క రాజ్యాంగపరమైన ఆర్టికల్ పంతొమ్మిదికి సంబంధించి కూడా ఇక్కడ లింక్ చేశారనేది కూడా చెప్పారు అంటే పంతొమ్మిది ప్రకారం విరుద్ధంగా సంఘాల స్వేచ్ఛను హరిస్తున్నాయని చెప్పారు ఎందుకంటే మనం ఆల్రెడీ చూసాం సో వీళ్ళు సమ్మె ఏదైనా చెప్పాలంటే పరిమితికి సంబంధించి అనుమతి లేకుండానే వాళ్ళని తీసేయచ్చు ఇలాంటివన్నీ పరిధిలో చెప్పారు రైట్ సో ఇన్సూరెన్స్ని ప్రోత్సహించడం అనేది పాజిటివ్గా చెప్పారు యజమానులకు ఉన్న సౌకర్యాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయనేది అనగా మూడు వందల మంది కన్నా తక్కువ ఉద్యోగులను కంపెనీలకు ఇచ్చిన స్వేచ్ఛ అనేది ఇక్కడ చెప్తున్నారు రైట్ సమాన పనికి సమాన వేతనం కూడా ఇక్కడ ప్రథమంగా మాట్లాడారు నెక్స్ట్ మనకి సామాజిక భద్రతపై మాట్లాడుకుంటే ఆరోగ్యాన్ని వైద్య సదుపాయాలు పెంచడం మెటర్నిటీ బెనిఫిట్ కావచ్చు పెన్షన్లు విస్తృతపరచడం లింగ సమానత్వానికి కృషి చేయడం వంటి అనుకూలం ఉన్నప్పటికీ కార్మికుల యొక్క పూర్వ హక్కులు హరించి వేస్తున్నాయని తీవ్రంగా వీటిని వ్యతిరేకించడం వల్ల ఇప్పటికీ ఇవి అమలు కాలేదు అనేది కూడా ఇక్కడ ఫ్యాక్ట్ అనేది ఏదైతే ఇప్పుడు రియల్గా ఉందో అంటే అమలు అనేది నోచుకోలేదు అనేది క్లియర్ కట్గా చెప్పారు నెక్స్ట్ ప్రభుత్వం పరిశ్రమలు కార్మికుల యొక్క సంక్షేమం దృష్ట్యా మరింత విస్తృతంగా ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకోవడం ద్వారా రాజ్యాంగం ఆశించి ఆశించిన సంక్షేమ రాజ్యాన్ని సాధించడానికి దోహదపడుతుంది అనేది కూడా ఇక్కడ లింక్ చేసుకున్నారు అంటే ఫైనల్గా ఇక్కడ పాజిటివ్స్ రాశారు నెగిటివ్స్ రాశారు కొన్ని సజెషన్స్ అని అయితే ఇవి ఇచ్చారు అంటే ఎవరు కలిసి మన భాగస్వామ్యం దృష్టిగా సంక్షేమం దృష్టిగా ఆలోచించి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలని రైట్ సో ఇక్కడ ఫ్యూచరిస్టిక్గా మనం ఇక్కడ ఎస్టీజీ ఎయిట్ కానీ లేదా మనకి ఇంకా మనకి ఎకనామిక్ గ్రోత్ వృద్ధికి సంబంధించి మనం లింక్స్ అయితే చేసుకోవచ్చు రైట్ సో ఫైనల్గా గుడ్ అప్రోచ్ అండ్ కనెక్టివిటీ ఫస్ట్ కరెంట్ అఫైర్స్ రిలేటెడ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ రిలేటెడ్ అన్నీ పర్ఫెక్ట్గా రాశారు సెకండ్ పార్ట్లో కొంత మనకి బోత్ ఇంపాక్ట్ పాజిటివ్ ఇంపాక్ట్స్ నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్స్ కలిపి రాశారు అది కూడా ఇంపార్టెంటే నెక్స్ట్ మనకి ఇక్కడ మనకి వచ్చేసరికి ఫైనల్గా మనకి నీడెడ్ మెజర్స్ వచ్చేసరికి కొంత మనకి ఇంకా కొన్ని పాయింట్స్ యాడ్ చేసుకుంటే బెటర్ అంటే మనకున్న కొన్ని అందరికీ సామాజిక భద్రత కావచ్చు కార్మిక హక్కుల పరిరక్షణకు సంబంధించి లేదా మనకున్న బలమైన అమలు యంత్రాంగాలు మనకి పర్యవేక్షించడం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం చెప్పుకున్నాం రీజనల్ లేబర్ ఆఫీసెస్ని అని మనం ఏర్పాటు చేసి పర్యవేక్షించడం బలంగా వ్యవస్థలు అవసర తీసుకురావచ్చు అనేది రైట్ ఇలాంటివి మనం లింక్ చేసుకుంటే ఇంకా బెటర్గా ఉంటుంది రైట్ సో అదర్వైజ్ ఎవ్రీథింగ్ ఓకే సో ఈ ఆన్సర్కి మనం సిక్స్ అవుట్ ఆఫ్ టెన్ మార్క్స్ అయితే ఇవ్వచ్చు వెరీ గుడ్ సో ఇంకా మనకి పాయింట్కి అనుసంధానంగా మనకి ఇంకా కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ అయితే మనకి రిపోర్ట్స్ లాంటివి మనం లింక్ చేసుకుంటే ఇంకా బెటర్గా ఉంటుంది అంటే ఇంటర్నేషనల్ లేబర్ ఆర్గనైజేషన్ లాంటి రిపోర్ట్స్ లాంటివి మనం లింక్ చేసుకుని కంప్లీట్గా రాయచ్చు రైట్ కీప్ ఇట్ అప్ ఎనీ హోప్ ఆల్ ది బెస్ట్ నెక్స్ట్ చూసుకుంటే డే హండ్రెడ్కి సంబంధించి మనకి మెయిన్ శిక్షణ క్వశ్చన్ ఫర్ నైన్టీన్త్ అక్టోబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్కి సంబంధించి క్వశ్చన్ చూసుకుంటే ఎగ్జామ్ అయిన ద రోల్ ఆఫ్ ద ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఇన్ ఎన్హాన్సింగ్ అగ్రికల్చరల్ ప్రొడక్టివిటీ ఇన్ ఇండియా వాట్ ఆర్ ద కీ ఛాలెంజెస్ ఇన్ అడాప్టింగ్ ఐఓటీ బేస్డ్ సొల్యూషన్స్ ఇన్ రూరల్ ఏరియాస్ భారతదేశంలో వ్యవసాయ ఉత్పాదకతను పెంచడంలో ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్ పాత్రను పరిశీలించండి గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఐఓటీ ఆధారిత పరిష్కారాలను అవలంబించడంలో ప్రధాన సవాళ్ళు ఏమిటి అని
కవరేజ్ అయితే మనకు ఆల్మోస్ట్ మనకి టీఎస్పీసీకి సంబంధించి మనం కంప్లీట్ చేసాం ఎస్ఎండికి సంబంధించి కావచ్చు ఇతర సబ్జెక్ట్కి సంబంధించి మనం హోలిస్టికల్గా మనం కంప్లీట్ చేసాం రైట్ సో అయితే ఈ ఆన్సర్కి సంబంధించి రాసి ఏకే యాప్లో అప్లోడ్ చేయండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్